Und wir lehren, dass Mitternachtsrufe zwar nicht nur die 2300 Jahre tragen, the 70 weeks and the types of the Old Testament the three with the 23. This was not the midnight cry. This, the entire message is the midnight cry. And the seven times is a part of the midnight cry. And according to what we read in the Spirit of Prophecy, we are to preach all the messages that brought them out of the churches. And the messages that brought them out of the churches. Und die Botschaften, die sie aus den Kirchen herausholten, ebenso. Praktisch, das ist die Botschaft für heute. We read the statements where she says these messages are to be made forcible now. Und sie schreibt, dass diese Botschaften mit Gewalt jetzt gepredigt werden sollen. So. Yes. 25-20. Yes. You're coming back. Huh? You're coming back. Am I dealing with that? Uh, no, not specifically. He needs to hear something. Yeah, we'll, we'll talk about it. All right, but not in detail. Okay. So the seven times was a part of the message of the midnight cry. Now, let me, let me whether, you, whether you believe or agree or not, let me just ask you a few questions. Jetzt äh, mal auf die Seite gelegt, was wir glauben oder nicht glauben. Einige kurze Botschaften. We read in the spirit of prophecy where she said as the first and second angel were on the 1843 chart. We read in the spirit of prophecy, she says the third angel is the 1850 chart. We read in the what aspect of the first, second, and third angel can we set aside as unimportant? Which part? None. So if none should be set aside, then we should still be teaching that the daily was paganism taken away in the year 508, right? Which we don't, as a church, we don't teach that anymore. Then sollten wir nach wie vor eigentlich verkündigen, dass der 508 das tägliche das tägliche auf die Seite gelegt wurde. We should be still. We should be teaching the truths of the trumpets. That Islam was the fifth trumpet and the sixth trumpet of Bible prophecy. Die Wahrheit der Trompeten des Islam, fünfte und, Fifth and sixth trumpet. fünfte und sechste Trompete, wo es auch ist. We should still be teaching the truth of the 1335 and the 1290. Wir sollen immer noch die Wahrheit von 1335 und 1290 Jahren predigen. We've, we've heard of the 1290 and 1335 before, based upon Daniel 12. Von Daniel 12 ist bekannt, diese beiden Jahreszahlen, 1335 und 1290. When you understand the daily was taken away in the year 508, did you understand the 1290 brings you to 1798 and the 1335 brings you to 1843 44? Wenn es also klar ist, dass das tägliche 508 abgelöst wurde, dann verstehen wir auch diese beiden Zahlen, 1335 und 1290. Wir sind das Jahr 1800, den wir hier in die 1290 bringt uns zu 1798. Und die 1335 bringt uns zu 1843. Now there's a lot on the chart, so I'm not going to explain every little aspect. Da ist sehr viel, was hier untergebracht ist auf dieser Karte, aber ich kann euch nur diese wenigen Punkte erklären. But I'm identifying things that we don't teach anymore, yet we claim to beginning 
to teach the first, second, third angel. But we don't teach these. Interessant ist also, dass äh, allgemein gesehen unsere Gemeinschaft nie mehr diese Dinge heute weitergibt in der Verkündigung, aber sie sind da und sollten. As a matter of fact, a um, man by the name of Kenneth Cox, heard of Kenneth Cox before? Yeah. Ein is an evangelist, Kenneth Cox? Kenneth yeah. Cox is bekannt vielleicht. No, okay, what about, um, what about Doug Batchelor? Everybody heard of Doug, Doug Batchelor? Batchelor? Yes. Most people have heard of that batch, right? Mm -hmm. They take the 1335 to the 1290 and they put them into the future to identify oh. the Sunday law and the coming of Christ. Sie nehmen also diese beiden Zahlen, Werte 1335, 1290, in die Zukunft. Doug Batchelor puts the trumpets in the future. Doug Batchelor auch nimmt die Trompeten oder die Posaunenbotschaften und setzt sie in die Zukunft. And all of these, everything I'm saying, you can go to the Adventist bookstore, buy their books, and they show you point by point what I'm saying. Also, was er gerade hier ausgesagt hat, könnt, könnten wir nachvollziehen in den Büchern, die sie geschrieben haben, wo wir auch bestellen können. And this is why Sister White says that the messages from 1840 to 44, these messages need to be made forcible because many have lost their bearings. Deshalb sagt natürlich Sister White ganz klar, dass diese Botschaften, die jetzt sozusagen fast verloren gegangen sind, mit aller Kraft wiederum verkündigt werden sollten. And one of the messages, of course, that is the message that creates so much problems, everybody fights against it. Excuse, excuse me, excuse me. He said many people have their Richtung, Richtung verloren, bearings. Ah, ja, also viele haben eben, wie wir das gerade gesehen haben, die eigentliche Bedeutung, die Richtung verloren, was sie, was im Geist der Weisheit klar bestätigt wird, was biblisch auch fundiert ist. All right. Yes. Um, the, the prophecy that most people fight against on the charts is really the 2520, if we're honest. Most people fight against um, I'll bring, to give you an example, you know the very first vision of Sister White, the vision where she saw the Advent band on the, on the narrow road, right? Also ich gebe euch ein Beispiel. Ihr kennt diese erste Vision von Schwester Weib, wo sie sieht, die erste Gruppe, die dort äh, entlang zieht, den schmalen Pfad. Ja. Mm -hmm. yeah. She says, behind the Advent band there was a bright light that shone all along the path. Und sie sagt, dass hinter dieser Gruppe, die diesen schmalen Weg da ging, ein starkes Licht war, das von hinten And this light, this light did not stop. It continued all the way to Jesus. Und dieses Licht war kontinuierlich immer da und führte den ganzen Weg zu Jesus. Now in the book early writings where most people read that vision, what does she tell us that that light is? That's behind also in, us. Im Buch äh, frühe Schriften, wo sie über diese schreibt, was über diese Dinge schreibt, was ist äh, hier? What is the light that shines Was ist all das all Licht, das über diesen Weg scheint bis zu Jesus Christus? Oder? The midnight cry. The midnight cry. And what is the midnight cry? Und was ist der Mitternacht? The 2300 days, the 70 weeks, the types of the Old Testament, the 6000 years, and the 2520. Okay. Alle diese Punkte, die wir jetzt betrachtet haben, ergeben den Mitternachtsruf. This is the midnight cry. Also auch diese beiden Dinge da unten, these are the messages, die ausgeklammert sind. These are the messages that brought them out of the other churches. Und das sind die Botschaften, die die Leute aus den Gemeinden, aus den Kirchen herausgezogen haben. Sister White says that we are not to be giving a new message. We read the statement. Also sie sagt nicht, dass wir eine neue Botschaft bekommen würden, sondern sie verweist auf das, was gewesen ist, dass es sich wiederholen würde. So question. In the vision. Uh, one, Buddha, one, one second, just one second. Oh, yeah. just, just, a moment, just a moment, just a moment. Let me make the point. In the vision, what happened to those that denied the midnight crime? 
also nach dieser in dieser Vision, was geschah mit denen, die den Mitternachtsruf zurückstießen, zurückgestoßen haben? Wow. Was geschah mit denen? They fell off the path, now to the wicked world below. Von diesem schmalen Weg hinunter wieder in die Welt. So again, noch einmal. What aspect of the first, second, third angel, or what aspect of the midnight cry can we set aside as unimportant? Welchen Aspekt des Mitternachtsrufs oder der ersten, der zwei und des dritten Engels können wir auf die Seite legen heute? And be safe. Um sicher zu sein. I have a question Keine. concerning Daniel 12, 12. Okay. Why is he written, blessed is he that waiteth and ah. the thousand he have in the Why is there a blessing pronounced upon yeah. 1335? That's um. Well, I see that of ich lese euch das vor. Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage. All right, so the 1840, well, I'll write it before. The 1335. Is it right in the film of Christ? All right, this is uh, AD, right? In Yahweh and the In Daniel chapter 12, uh, beginning with verse 11, uh, 11 and 12, right? Uh, you deal with the removal of the daily, the 1290 and the 1335. Okay? Mm -hmm. Yeah, translate. Yeah. <laughs> uh, <laughs> In Daniel 11? Oh, excuse me, Daniel 12. Daniel 12, I'm sorry. Daniel 12. Verses 11 and 12. Verse 11 and 12. It talks about the removal of the daily, which is the year 508, as the pioneers talk. Spricht es von der Weg vom Wegnehmen des täglichen. And then it gives two time promises, the 1290, the 1335. Diese beiden Prophezeiungen, 1335 and 2000. So, both of them uh, are taken from the understanding of the daily. When we take 1290 and we add 508 years or 508, you come to the year 1798, and it's it's uh, proper to do this because we're in AD, so we don't have to worry about the transition from BC to AD. So it comes to 1798. Also wir kommen dann zu dem Jahr 1798 und hier rechts auf das Jahr 1843. Wenn wir von dem 1335 äh, plus 508 1833. Um, you do the same with the 1335, you come to 1843. Uh, that is not a mistake. He just said it. Beide oh. Kommt 1798 links und 1843, wenn wir diese beiden zusammenzählen, jeweils. Um, the year 1843, particularly uh, 43, this is when you have the understanding of the coming of Christ as taught by Miller and Miller Rights. Das ist das Verständnis. As April 19th, yes. 1843. Das war das Verständnis der Millerichten. Rechts mit der Zusammensetzung der zwei Zahlen auf 1843. In April 1843 war ihre Vorstellung. So verstanden die Milleriten eben äh, dieses äh, 18, 18, äh, von, April, von April. Von April 1843. Von 1843 bis 1844 haben sie falscherweise im April angesprochen. Ehe Snow, ehe diese Samuel Snow. There was a statement that I was that I did read to answer your question. 
äh, da die Frage zu beantworten, da gibt es ein Statement von Alvaro. There is a particular statement. Um, let me give you the page number. She says, blessed are the eyes. Sie sagt, gesegnet sind die Augen. That saw the things in 1843. Give me just a second. It's coming up. Here we go. Um, it's so wonderful how the Geist of Weiss and these things, the Mauer and the Klee. Yeah, now. There's actually quite a few, quite a few statements. I'll give you a few of them. It's a whole series of statements specific to the Mauer. You can, you can write down life sketches. You can write down life sketches. Um, this is the the 1880 uh, version of Life Sketches. This is the 1880 version. The version 18 of Life Sketches. This is um, Life Sketches, page 221. Excuse me, just Life Sketches, page 221. 201 of Life Sketches. What is this in Deutsch? It's not. It's not. It's not. It's not even that. It's not in German. It's not. It's not translated. Um, <laughs> maybe. Well, anyways, what she says here is that the great test on time was given in 1843 and 1844. Um, but then she also pronounces a dann, blessing. Dann aber auch sagt sie stark aus eine Segnung. She says in uh, volume two of manuscript releases. In Band zwei von manuscript releases, sagt sie. She, this is page 20. The Seite 20. She says, blessed are the eyes which saw the things that were in 1843 and 1844. She says the message was given. Botschaft wurde gegeben. And there should be no delay in repeating the message that signs are fulfilling. Und es sollte keine Verzögerung geben, diese Botschaften zu wiederholen in der Zeit der Erfüllung. So there's a blessing pronounced in the Bible and in the spirit of prophecy on the year 1843. Because there was a great test on time. This great test on time was what brought the first disappointment. Alright, after the first disappointment, you have the, yeah, according to great controversy, you have the development of the virgins, both wise and foolish. Darstellung der fünf Theorien der fünf Verklärungen und Frauen. Part of the Version ist die Trennung. This is a a big study in and of itself, but part of the blessing of the year 1843. Part of the blessing of the year 1843 is this this identifies the group that remains as far as the virgins are concerned. Dass diese Gruppe in Bezug was die Jungfrau am betrifft geblieben ist. Alright, this is the first separation that took place with the woman. Das ist also die erste große Spaltung oder Trennung, die hier gewesen ist. And then of course, 1844, October 22nd, you had the final split of the wise and the foolish virgins. Und dann 1844 natürlich haben wir dann nach dieser großen Enttäuschung die letzte große Trennung innerhalb but there's a blessing there because this is where the virgins are developed. Aber es eine Segnung hier, denn in Bezug auf die Bewirtschaftung der Virgins. 
like the ten the virgins. Jungfrau. Oh, the Jungfrauen. Yeah. Right. This is when the virgins are developed during this time period, this full year. Sie haben sich also hier entwickelt in dieser Zeitspanne. Uh, you also have the confirmation of the second angel that empowers the midnight crop. Da ist also auch die ähm, Bedeutung, Confirmation des zweiten Engels in Bezug auf den Mitternachtsruf. Alright, so you have all these things that take place in the 1843, 1844. Und da ist auch die große Segnung, die dabei mitgeht. I have found an interesting statement as hmm. an online. She says, this was the happiest year of my life. Ah, Christ was born. Could yeah. this be in connection with the blessing? That sure, the mm -hmm. because they believe that Jesus was coming. Mm -hmm. Oh yeah. Thanks. Sehr gut. Okay. Another thing. thing. Sorry. Das war ja. für Ellen White. Ja. That's my teacher. Ah, das ist mein Teacher. Ein weiteres Ding, das passiert während dieser Jahr, 43 bis 44, während dieser Zeitperiode. Ein weiteres, was geschah in diesem Zeitlauf zwischen 1843 und 1844. Das ist, wenn der Fanatismus, der in die Bewegung kam, das ist, wenn es wie ein Frost vor dem Morgen der Sonne war, wie sie gesagt hat. So sagte sie, dass also diese in dieser Zeit diese große äh, Fanatismus oder nicht? Fan, ja, der Fanatismus hineingekommen ist und sich die Menschen getrennt haben. Ja, so there was a lot of, lot of things about the blessed year of 1843. Viele Dinge weisen segnen auf diese Zeit 1843. Wir haben das richtige Verständnis dafür entwickelt. So we went a little further than I than I would have liked, but that's fine. But so I'll just review. Wir sind ein bisschen weiter gegangen, wie ich eigentlich vorhatte, aber es ist eben eigentlich auch ein wieder zurückblicken. So we're going to review. I'm going to make some final statements, and we'll take a break, and then we can come back and get into the Bible, like I promised. Also, wir machen jetzt in Bezug auf das, was jetzt äh, angesprochen wurde, noch mal eine Aussage. We read two or three statements that identify the 1843 chart as the fulfillment of the prophecy of Habakkuk. We have festgestellt, dass es zwei die zwei Engelsbotschaften sich erfüllt haben in Bezug auf die 1843 Karte. We read the statement that said that God was in the formation of this chart. We have also these statements read that God is hand over. Der Darstellung that the figures, which are all the numbers on the chart, was as he wanted them. That God's hand hid a mistake in some of the figures. Dass Gott seine Hand auch über den Fehlern hatte, die einige dieser Zahlen hatte. And we learned that the mistake was the year 1843, as connected with the 2520, the 2300 days, and uh, 1798 is 45 years. The year 1843 is the, the only mistake. Die 1843 ist der einzige 1843, der einzige Fehler. Sie sagt, es ist ein Fehler, der sich in einigen der Zahlen darstellt. So in other words, if we can look at that particular statement, it's easy to say that the only mistake on the chart was the year 1843. Wenn also die Dinge alle durchgegangen sind und betrachtet haben, wissen wir, das ist der einzige Fehler 1843. So she didn't say the 2520 was a mistake. Sie sagte also nicht ausdrücklich, dass 2520 ein Fehler war. She says 1843 is a mistake. 1843 ist ein Fehler. We read two or three statements that show that the 1850 chart was also directed by God's hand. Und wir haben gelesen, zwei oder drei Aussagen von ihr, dass die 1850er Karte ebenfalls ähm, 
was directed by God's hand. Wurde von Gottes Hand überwacht. Um, that the 1850 chart was a, also a fulfillment of Habakkuk. Dass ebenfalls diese 50er Karte eine Erfüllung aus Habakkuk 2 ist. Uh, we read that the 1850 chart contained the third angel. Wir haben gelesen, dass die 1850er Karte die dritte Engelsbotschaft enthält. The 1843 contains the first and the second angel. Die 1843er Karte die ersten beiden Engelsbotschaften. So together they make up the first, second and third angel. Zusammengefasst haben sie alle drei Botschaften. And we as Seventh-day Adventists have always taught and believed that this is the message, the first, second and third angel that we are to give. Und wir als Adventgemeinde haben immer gelehrt, dass erste, zweite und dritte Engelsbotschaft in die Welt hinausgetragen werden soll. But today, much of the first, second and third angel is not given, or we fight against it. Aber heute ist sehr viel vom zweiten, Sir, second and third, first, first, second or third, von allen drei Engeln, wo Fehler bzw. Auslassungen herangenommen wurden und Sie werden so verkündet. We read the statement where she said all the messages given from 1840 to 44 are to be made forcible now. In other words, we're to preach them dogmatically. Wir haben gelesen und von ihr bestätigt gefunden, dass die Botschaften alle von 1840 bis 44 mit Kraft weitergegeben werden sollen. She said we were to preach the message that brought them out of the churches in 43 and 44. Sie, wir haben gelesen, dass äh, diese drei Engelbotschaften mit Gewalt gepredigt werden sollten, die sie herausgebracht hatten aus den Gemeinden. And the message that brought them out of the churches in 43 and 44 was the midnight cry, which dealt with the 25, 20, the 2300 days, so on and so forth. Und diese Botschaft des äh, ersten und zweiten Engels war der Mitternachtsruf der mit Kraft verkündet werden sollte und die Menschen aus den Schrecken führen sollte. All right. And then we talked about some little peripheral und dann subjects. Und einiges, was uh, sich uh, ergänzend dazu ergeben hat, haben wir auch gelesen. And so the question was asked, and this is something that you have to answer for your own self, right? Und es wurde eine Frage gestellt, die wir letztlich uh, selbst uns beantworten müssen. What part of the first, second, and third angel can we set aside as an and be safe. Welchen Teil der Botschaften des ersten, zweiten und dritten Engels können wir auslassen, auf die Seite tun und sicher sein, dass die Botschaft uns erreicht hat oder dass sie die richtige Botschaft ist? So that's the question you answer for yourself. But let me, let me, let me, let me say these final words and then we'll take a break. Lass uns noch ähm, zum Schluss jene Worte kurz äh, ansprechen, ehe wir eine Pause machen. I asked a, I asked a question earlier, before we began, how many have ever seen the 1863 chart? Ich habe, bevor wir begonnen haben, die Frage gestellt, wer von euch hat jemals vorher die 1800? 1863. 63. Ah, ja. Yeah. Der 1863, die 1863er Karte gesehen. Alright, so we have the 1843 chart. The 1850 chart, the 1863 chart, and the 43 and the 50 are on the board. The two first are seen here, 43 and 50. But I was asking who has seen this chart. And we have asked who has seen the 1863 chart. Or have you ever heard of the 1863 chart? Anyone? Who has heard of it? Okay. Um, I'm, I, I think I have a picture. I know I have a picture on my computer, so maybe. You're but this is the chart that was put together by James White. This is the chart that was put James White. Okay. The 1843 chart was put together by Charles Fitch. Charles Fitch had the 43 card. Gemacht. Otis Nichols put together the 1850 chart. The 1863 chart was put together by James White. The 1863 from James White. Now there are many arguments that are used against the charts, the 43 and 50 chart. Gegenüber diesen beiden sehr viele konträre Ansichten, Argumente. And the arguments are given against these charts only because of the 25-20. Und die Argumente, die hier 
gegeben oder ähm, sich darstellen nur wegen der 2520 Jahre. Because the 2520 is clearly taught in the 1843 and 50 Jahre. And there's many carnal arguments against the 2520. For an example, one of the arguments is, well, Sister White never talks about the 2520, so therefore it's not true. Der Argument ist also, dass Schwester White niemals von den 2520 Jahren gesprochen hat. Now that can be debatable. She doesn't mention 2520 specifically. It can be uh, that's debatable. I can debate that. Ah, yeah. Show you statements that identify the 2520, but she doesn't say 2520. <laughs> Eine Aussage dazu gemacht. Es gibt mir eine keine direkte. Keine direkte Aussage zu 2025. So they say, well, she never mentions the 2520, so therefore it must not be true. Also, wenn sie diese niemals angesprochen hat in ihren Schriften, dann kann es nicht äh, richtig sein. And then, along with that statement, they'll say, James White put together the 1863 chart, and he removed the 2520s. <coughs> That must be the truth because ah. he's Ellen White's husband. Dann ist das Argument folgendes, dass sie sagen, die 1863er von James White, ihrem Mann zusammengestellte Karte, enthält nicht die 2520. Mhm. Also müssen wir davon ausgehen, dass sie diese Karte hier als die richtige Karte und sie 2025 ablehnt. Mhm. So, das ist das Argument. Let, let, let me ask you a question. Ich möchte euch eine Frage stellen. When did we begin to decide what is true based upon what Ellen White did not say? When have we uns Gedanken darüber gemacht oder darüber Übereinstimmung gefunden, dass wenn Schwester White irgendetwas nicht als die Wahrheit darstellte, wir dann auch so argumentierten? Ist richtig gesagt? Ja. Seit wann? haben wir äh, wurden uns Freiheit gegeben, zu entscheiden, und entscheiden, was richtig oder was falsch ist, nur weil Schwester Weid das Lied geschrieben hat. Ja, so kann man es sagen. All right, so when did we begin to decide what's truth based upon what she doesn't say? Wenn wir also entscheiden, über was wahr ist, wenn wir sagen, was sie nicht sagt. And if, if, we believe that if she doesn't speak about a subject, that means it's not true that I have something for you. Oder wenn sie äh, über einen äh, Gegenstand nichts ausgesagt hat, äh, wo sie persönlich also als äh, dargebracht hätte, äh, ich, ich mein so. vielleicht kannst du dich übersetzen. Genau. If we base truth Wenn wir die Wahrheit darauf begründen, upon what she does not say, in Bezug auf das, was sie nicht sagt, then I want you to consider something. Dann möchte ich, dass wir Folgendes überlegen. Everybody with me so far? Verstanden? Where does she talk about the 1863 chart? Was fragt sie über die 1863 chart? She doesn't. So if you're saying that if she doesn't speak about something, it makes it not true, then the 1863 chart is not true. Are you following me? So we have a question. You have a question. Why would not James Wyatt decide that on this whole thing not get in? Why did uh, James White the 520? Why did he take away? Yes, I was going to answer this. That's why I'm going. Ah, er kommt darauf zu And so I'm going to show you the chart. I'm going to get a picture and show you the chart before we start. Okay. Er hat ein Bild oder hat nochmals diese Karte als Bild. 
die zeigt er uns nachher. But we have to understand some history about why he removed it from his chart. Wir müssen einfach ein Stück der Geschichte verstehen, warum James White diese 2520 nicht auf die 1863 Karte übernommen hat. So I'm going to run through the history very quickly. Wir müssen das sehr schnell durchgehen durch diese Geschichte. How many have heard of Hiram and Edison? Wer hat von Hiram und Edison gehört? Hiram Edison is the one that had the vision in the cornfield about Christ going from the Holy to the Most Holy Place. Ja, wir, uns ist äh, bekannt, dass er beim Weg durch das Kornfeld diese Vision bekommen hat vom Heiligtum ins Allerheiligste, wo Jesus Christus war. Uh, Hiram Edison is so beloved by the White family that they they named their child after him. Ah, so sehr ist Hiram Edison als beliebt durch ähm, Erneut, dass sie ihn als ihr besonderes Kind gebracht haben. Nein, sie haben ihre Kind benommen, genommen, Name gegeben, sein Name gegeben zu dem Ah, dass sie ihrem Kind seinen Namen gegeben haben. Danke, danke. So, they had a lot of confidence in Hiram Edson. Sie hatten viel, viel Vertrauen zu Hiram Edson. So, um, during the 18 Fifties, uh, during the 1850 time period. Um, the 1850er uh, Hiram Edson was asked to write a series of articles for the Review and Herald. Wurde Hiram Edson gebeten, dass eine Serie von Artikeln, von Berichten über für den um, Review and Herald schreiben sollte. And the title of his articles was the Time of the Gentiles. Und the name of <coughs> das Thema war die Zeit der Heiligen. And uh, he only he only wrote seven articles. They were never finished. We don't know how many more he had, but he never finished them. It's not too much. We understand why they stopped his articles. I have my own personal thoughts, but we don't know exactly. Irgendwann mal wurden diese Artikel nicht mehr weiter verkündet in der Review and Herald. Wir wissen nicht warum. Er hat seine eigene Idee oder Überlegung dazu. But during the 1850s and the 1860s, there was a lot of things going on within the Adventism as well as in America. Während dieser Zeit, 1850 bis 1961, sind verschiedene Dinge äh, innerhalb des Adventismus gewesen, wie überhaupt durch ganz USA, durch ganz Amerika. One of the things that was taking place is Hiram Edison wrote. Eines der Dinge, die äh, stattgefunden haben in dieser Zeit, als Hiram Edison geschrieben hat, that the seven times does not begin in 677 and end in 1844. He, he taught that it did not begin in 677 and end in 1844. He taught Miller was wrong. He said that Miller Wait, was it said? Seven? Six, seven, six, seven. seven, six. Six, seven, and seven. And he did not end, he also not stopped in 1843. Alright, so he thought Miller was wrong. He said, he said that Miller in this argument was wrong. Edson taught that it began in 723 and ended in 1798. Aha. Also Edson had the 2520 time period nicht wie Miller von 1667 bis 1843, sondern von 723 bis 1798 datiert. Now when you read the writings of Miller, Miller also saw the 723 to 1798 prophecy. Wenn wir ähm, darüber lesen, in der Geschichte des Adventismus, sehen wir auch, dass Miller ebenfalls diese Überlegung hatte. But he focused because his focus was the year 1844, he brought out the 677 to 1844 primarily. Now this is the answer to your question. Hiram Edson began attacking what James White taught as the original faith. Also Hiram Edson hat 
diese Version von Müller ähm, entgegengestanden, stand ihr entgegen. James White and all of the Millerites taught the original faith was the understanding of the seven times. I have the statements and I'll give them to you. Also James Miller und all die adventistischen Prediger damals standen zu dem, was Miller 1677 bis 1843, 2520 Jahre Periode, äh, erkannt hatte. James White taught that the time that tarries in Habakkuk chapter 2, the vision that tarries, was the seven times of the 2520. James White sagte, dass die tarries ist das... Äh, die Verzögerungszeit. The terrorist was from. He, he told that the vision that tarries is the 2520. Er lehrte, dass die Vision der. Sorry, I didn't get that. James White taught that the time that tarries in Habakkuk chapter 2, the vision tarries, wait for it, the vision that tarries was the 2520, the seven times. This is what the Millerites taught James White specifically. Let's come on, Habakkuk 2. <coughs> Habakkuk 2. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu der Zeit und wird endlich vor einem Tag kommen und nicht ausbleiben, ob sie aber verzieht. So Haare ihre, sie wird gewiss kommen und nicht verziehen. Mm. Alright, so James White was not against the 2520 for about 25 years. He taught it very clearly. James White hat also diese 2520 Jahre von Zeit 1677 bis 1843 sehr klar dargelegt. Das ist was wir jetzt haben. 25 Jahre. Die 2005 während, während 25 Jahren haben wir das aufgelegt. Ah. Ja, er hat auch gelehrt. Er, ja, hat sogar er war gelehrt. dabei bei diesen Karten, er hatte das auch gelehrt. Anyway, you are ah, James, so James White war einer ach, vor 1845, er hat das gelehrt. Er war einverstanden. Nein, nein, nein. Er hat das auch unterstützt und gelehrt. Dann hat er gewechselt. 1863 hat er eine Karte gemacht, wo er es wegging. Aber vorher hat er es unterstützt. Das war jetzt die Antwort. Ja, das ist eine Frage. Oh, ja, das ist eine Frage. Ich verstehe die Frage. Don't throw another question in. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Ich versuche nur, ich versuche nicht. Ich versuche nur, ich versuche nicht. Ich versuche nur, dass James White in 25 Jahren sich selbst 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 in bis zum Jahr 1860 rum selber gelehrt. Genau. Okay. Das, was er hat er gesagt, er geht jetzt weiter, aber das ist einfach eine Erklärung. Mm -hmm. yeah. I just wanted to say something, I read something recently that, oh, so ich in Englisch rede. <lacht> yeah. Anyway, das, uh, ich habe gelesen etwas kürzlich, das was sagt im Jahr 63, Sister White writes that her husband was not by. The Shrine Chester White, does he email? Oh, you're coming, sorry. Good. I've gone too high. Yeah, just jumping ahead. Yeah, sorry. So, so James White himself taught the 2520 for 25 years, right? Also James White hat 25 Jahre lang in den 50er bis 60er Jahren 25 Jahre lang dasselbe gelehrt. In the interim. In the 1850s, 1860s, Hiram Edson now begins to attack it, saying that Miller was wrong. In the 1850s to 1863, Edson begins Hiram Edson this statement to attack. And you have to understand, Hiram Edson was not saying the 2520 was error. He was saying that where they started it was wrong. He said that also not this Hiram Edson dass äh, diese Zeitspanne oder besser diese Aussage falsch sei, sondern das Datum, womit Miller beginnt, ist mm -hmm. verkehrt. But unknowingly, he was actually attacking the midnight crime. Aber ohne ihm bewusst zu sein, hat er eigentlich den Mitternachtsruf bekämpft. 
You had uh, Millerites who were also using the 2520 to recalculate time for the coming of Jesus. They were giving other years for the coming of Christ based on the 2520. <coughs> they were giving different views. For example, the Jehovah's Witness that came out of the Millerite movement, they were using the 2520 to recalculate time. Also uns ist bekannt, dass verschiedene aus der Milleritenbewegung, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, äh, mit diesen sieben Zeiten, die war, äh, anders umgegangen sind und andere Kalkulationen damit äh, machten. Okay. So, there's different things happening. Verschiedene Edson is attacking. Passiert. Edson war, war bekämpfend. Different Millerite groups are attacking. Verschiedene Milleritische Ansichten in dieser Sache waren, uh, kamen hoch und waren dagegen. And so how does he deal with this 2520 issue? With Wie sollte er time? jetzt mit diesen 2520 umgehen in dieser Zeit? What he does is he takes, uh, he takes Uriah Smith's advice. Und was er nun macht, war das, dass er sich auf den Rat von Uriah Smith bezogen hat. Now what the sister was saying uh, during this time period, you can read in Sister White's writings that in 1863 the mind of her husband was uh, was not right. He was wrestling with many different issues and problems. He had mental sickness. Was nun die Schwester anführte in Bezug auf diese Zeit, wo James White dazu Stellung nahm, war er nicht in einer so ähm, körperlichen Gesundheit, er hatte sogar geistliche, geistige Schwierigkeiten. All right, which is why he was taking Uriah Smith's advice and understanding, because he himself could not think clearly, er read this and the writings herself. Nicht in der Lage, so klar das alles zu erfassen, der wandte sich an Uriah Smith, der gab ihm einen Rat, den er befolgte. And so, who is Uriah Smith? Wer ist jetzt Uriah Smith? I will wait till the brothers finish because he asked the question. You, the dimension. Er war der Christoph fertig, wie es war die Frage gestellt. Jetzt geht es auf die Frage zu, wie du gestellt hast. Okay, so Uriah Smith. Also warum hat er Uriah Smith's Rat angenommen? So Uriah Smith was one of the Millerite, well, one of the Adventists at the time. He was never a Millerite. Um, he's one of the Adventists at this time that began to use the historical critical method in understanding the Bible. Mm -hmm. Also, Jura Smith war keiner von den Milleriten, sondern er gehörte jetzt, ähm, hat ein Verständnis von einer etwas bibelkritischen Einstellung. So, Uriah Smith, who went to a secular university and studied Greek, Hebrew and Latin. Er besuchte eine weltliche Universität. Das Studium war Griechisch und Latein. Began studying the Bible based upon that method rather than Miller's method, which all the pioneers used before. Er hat nun sein Studium begründet auf diesen Lehren, die er hier äh, praktisch äh, in, an diesen Universitäten gelernt hat. And he began to argue that the 2520 is not a time prophecy because the Hebrew word Shabbat, all right, or Shibuah in Leviticus 26 is an adjective, and you cannot use an adjective to define time. That was his argument. Sein Argument war also, dass er, dass ähm, Miller diese Prophezeiung aufbaute auf einem Adjektiv. Und äh, du kannst nicht eine ganze Vision von dort her ableiten, um äh, diese äh, Aussage zu begründen. Ich glaube, ich richtig hier das Wichtigste mm -hmm. gesetzt habe. And so he put this argument in his book, Thoughts on Daniel and Revelation. Und er hat dieses Argument in seinem Buch, Gedanken on the Re Revelation. Thoughts on Daniel and Revelation. Gedanken über Daniel und Offenbarung niedergeschrieben. And this is the this is the argument that James White picks up to use to battle the 2520. Und das ist nun das Argument, das James White herangezogen hat, um sich gegen das gegen die 2520 zu wenden. 
Uriah Smith, where he got that argument from, from was from a man by the name of Jacinius, who was a Hebrew scholar. Uriah Smith hat diese Argumentation von einem hebräischen Gelehrten übernommen, dessen Name Jacinius. I might be pronouncing it wrong. Jacinius. Jacinius. Okay, it's not so bedeutsam. Uh, but Jacinius does, does not believe in the inspiration of the Bible. Jacinius by his own mouth, he doesn't believe in the inspiration of Scripture. Hat ganz klar selbst ausgedrückt, dass er nicht an die Inspiration der Heiligen Schrift glaubt. He doesn't believe in the prophetic portions of Scripture. Und natürlich glaubt er nicht an die prophetischen Inhalte der Schrift. All right, but he was a very well-known scholar, so they accepted his view of the Hebrew. Hebräische, für Hebräik, Hebräismus, Gelehrter. And, and Jacinius' argument was, you cannot use an adjective to define time. Und Jacinius' argument war, dass man um eine Zeit zu äh, definieren, kein Adjektiv Herz heranziehen darf. So Uriah Smith and James White, they both used that argument against the 2520 to dispel the myth of the real application of time and to dispel what uh, Hiram Edson was teaching at that time. Okay. One more time. All right. Uriah Smith and James White, they both took up Jacinius' argument. Uriah Smith and uh, James White. Beide nahmen sich jetzt eigentlich dieses Arguments von, von diesen hebräischen Gelehrten an. In order to um, battle Hiram Edson. Um Hiram Edson's Aussage und Vision oder Vorstellung zu attackieren. And those that were reapplying the 2520 to a different date for the coming of Christ. Und jene, die also sich uh, auf uh, diese Zeitspanne beruf, beriefen, uh, auf die Wiederkunft Jesu Christi. At this point in time in 1863, James White puts together another chart. Hat James White eine neue Karte jetzt zusammengestellt? Because he could no longer use the 1843 and 50 chart and uphold his argument. So he put together another chart. Er konnte also, weil er uh, seine Argumente jetzt darin nicht finden konnte, musste eine neue Karte which removes Erstellen. all of the time prophecies but one. In dieser neuen Karte hat er alle Zeitprophezeiungen herausgenommen, bis auf eine. And that's the 23 days. Ah, he removed all He removes days. every time prophecy. <laughs> also, alle, bis auf eine, die 2520. Which is the 23 days. He left now. He left now. Ah, er hat das nur gelassen auf der Karte, 2300. Nur noch die 2300. Genau. Hat er gelassen. Ja. Alle anderen sind weg. Mm -hmm. The problem is, the argument they were using cannot be substantiated either through the Bible or the Hebrew. I'll show you why. Also das Argument ist folgendes, nämlich, sag's mal, sag mal. The problem with their argument against the 2520 cannot be established by the original language of the Bible, Hebrew and Greek. Or by their continuous understanding of Bible prophecy. Oder durch ihr beständiges äh, Studium des, der biblischen Prophezeiung. So I'll give you two examples. Zwei Beispiele dafür. If you look in Daniel 11, verse 24. Wenn, du, ja, wenn wir Daniel 11, Vers, äh, Daniel 11, 24. Vers 24. And again, their argument was, you cannot use an adjective to, dis, to define time. So war ihr Argument, du kannst also keine äh, Definition eines, äh, einer Aussage machen, die auf einem Adjektiv gegründet ist oder eine Prophezeiung. But both James White and Uriah Smith talked the same when it came to Daniel 11, 24. So Aber beide, Uriah Smith als auch ähm, James White, wenn es jetzt auf Daniel Kapitel 11 geht, 24, mm -hmm. Vers 24, 
gehen diesen Weg. In Daniel 11, Vers 24, uh, he's talking about, talking about Rome. Hier in Vers 24 spricht es von And at the end of the verse, at the end of the verse, it says that he would forecast devices against the strongholds even for a time. In the English, that's what it Und says. am Ende des Textes heißt es mit rauben Kündern und Ausbeuten und wird nach den allerfestesten Städten trachten und das eine Zeit lang. Mm -hmm. So. The time, the word time. Die Zeit, also Zeit, in Anführungszeichen. The word time there. Das Wort Zeit hier. In the Hebrew is an adjective. In Hebräisch ist ein Adjektiv. Or as an adjective. Okay. Now what they taught was that the time represents 360 days. Or years. Die Zeit, 360 Tage oder Jahre. And that pagan Rome was given from September 2nd, 31 BC. From 2nd September, 31 before Christmas. This is the Battle of Actium. This is the Schlacht by Actium. And from the Battle of Actium, September 2nd, 31 BC, they're given 360 years to the year 330 AD. From this Schlacht. Actium im September 31 sind 330, kommen wir in das Jahr 330 von äh, nach Christus. Okay. So the year 330 AD was 360 years after 31 BC. They're using this time as time, prophetic time. Sie nehmen also die Zeit 360 Jahre vom 2. September 31 vor Christus bis 330 nach Christus und basierend auf einem Adjektiv, um ein Adjektiv. Sie haben also hier das Adjektiv benutzt, um Zeit zu äh, äh, bestätigen. Und Uriah Smith, der taught, dass man nicht ein Adjektiv zu prüfen kann, benutzt ein Adjektiv zu prüfen. Und in Uriah Smith hat ja vorher aus gesagt, du kannst nicht eine Prophetie auf einem Adjektiv aufbauen. Mm -hmm. Now, prophetically, Daniel 11, verse 24 is correct, that the time is 360 years, that brings you to the year 330, where Constantine goes from Rome to Constantinople. That's historic evidence. Also, hier sehen wir, dass diese Prophezeiung korrekt ist und klar ist, denn vom Jahr 300, 2. September 31 bis 330, diese 360 Jahre, beinhalten eine Geschichte, die sich erfüllt hat. Konstantin äh, der Große wechselt rüber nach äh, Konstantinopel. Now everybody, I'm pretty sure you know who Fandel is. I believe his, his name is Gerard Fandel. Gerald Fandel. How do you say? Gerald. Or Gerald ah. Fandel. Everybody knows him. Yes, yes. Fandel. Right? <laughs> This is something that he cannot argue against. This was brought to him. This principle that I just laid out before you, uh -huh. uh, because he's against the 25-20 based upon the adjective and time. Oh. When this was laid out before him, he couldn't answer it because he knows also, it to be true. Also, das ist sehr interessant, denn der Bruder Fande ist ja einer der Direktoren vom uh, Research, uh, Bible Research Institute in USA. Er nimmt die uh, 2300 Jahre. Uh, er kann das akzeptiert werden. Aufgrund des Adjektivs trotzdem, wohingegen er die anderen Aussagen, wie 2520, dazu kann er keine Aussage machen. Er kann also hier nicht argumentieren. Es war vielleicht 2012 oder letztes Jahr ein Fall. Um, but when Pastor Richards comes, he was the one that was there giving these arguments and found okay. an answer. Richards, Pastor Richards. Emilia, Emilia, Richards. Ah, yeah. Emiliano Richards yeah. hat äh, also yeah. diese ähm, verschiedenen Argumente gebracht, da war er zu gehen. Es, war, es gibt noch ein weiteres Argument, das ist ganz schnell, dann können wir eine Pause machen. If we use the original language, to describe or to define Bible prophecy, we have a problem. 
wenn wir die ursprüngliche Sprache nehmen, um Prophetie zu definieren, gibt es ein Problem. The problem is, if you use the argument that the original language disproves the 2520, you have to be honest and use that same argument to show that the original language disproves the 2300 days. Also das Argument ist natürlich, wenn wir aufgrund des Adjektives die 2300, äh, die, diese Sache zum Beispiel richtig argumentieren, dann aber die 2520 ähm, sozusagen nicht akzeptieren, gibt es ein Problem. Um, Wobei die ja auf dem Adjektiv oder auf Adjektiven basieren. In Daniel chapter 8, verse 14. In Kapitel, uh, Daniel, Kapitel, uh, chapter 8, verse 14. 8, verse 14. When the Bible says unto 2,300 days, sagt die Bibel, ja. the word days in that verse is two Hebrew words. One is Ered and the other is Boker. Two mm -hmm. words. Wenn es da heißt, bis 2,300 Abende und Morgen um sind, wird das alles schon wieder gereinigt werden. Gibt es zwei? The German says evening mornings. German says evening mornings. Ah, okay. <laughs> very, very, very important. Very, very good. Important. Sehr wichtig. The 2300 evening mornings, because it's based on the Hebrew words Ereb, which is evening, and Boker, which is morning. Aha. Okay. Also, ich könnte es jetzt, habt ihr jetzt selber gehört? Ja, ja. Diese beiden Worte, Hebrisch, äh, hebräischen Worte für Abend und Morgen. Und darauf ist es begründet. An evening and a morning is a literal day. Literal. Ein Abend und Morgen ist ein echter Tag. But of course, in Seventh-day Adventists, we say, no, the days represent years. It's prophetic. Ah, als uh, Adventisten sagen wir natürlich auch, ein Tag uh, bedeutet ein Jahr repräsentiert ein Jahr prophetisch gesehen. And if we are taking the argument of the Hebrew against the 2520, wenn wir also das Argument, um, aus die, if we argue the 2520 with the Hebrew, wenn wir also die 5250 des we have to be honest and use that same argument against the 2300 days. Müssen wir ehrlich sein und müssen es auch gegen die 2300 Abende oder Tage verwenden. And I don't believe that God did that as an accident. Und ich glaube nicht, dass es von Gott hier ein, ein, ein Fehler gewesen wäre, ein Zufall. Accident kann auch heißen. Because the pioneers believe that you did away with one. Because the, the pioneers believe that if you did away with one, the 2300 or the 2520, you had to do away with both. Die Pioniere des Adventismus waren sich klar darüber, würde man das eine jetzt aufgrund dieser Überlegung wegtun, müssen wir beide wegtun. So, Moment, eine Frage. If you, do, if you do away with the 2520 using the Hebrew, like James White, then you have to do the same thing with the 2300. Wenn wir, wie James White es aussagt, in äh, If you do away with the 2520 using the Hebrew, like James White did and Uriah Smith, wenn wir also die 2520 wie James White und Uriah Smith es tun aufgrund des Hebräischen und argumentieren es weg, that same argument destroys the 2300 days. Würde das gleiche Argument auch die 2300 Abende und Morgen zerstören? If we uphold one, we have to uphold the other. Wenn wir eines von diesen beiden äh, hochheben oder dafür entscheiden, müssen wir das andere genauso betrachten. Wenn wir das eine weg tun, müssen wir auch das andere weg tun. Bitte. Zum Beispiel Dritte Mose und Daniel, das alles auf Hebräisch geschrieben. Chapter Dritte Mose und Daniel, all is being written in Hebräisch. Wenn wir heute jetzt zum Beispiel diese originale Text nehmen, ja, diese zum Beispiel Hebräisch. Wenn wir in der original Text take, in Daniel steht Zeiten, in Daniel says times, aber hier zum Beispiel lesen wir einfach in Mose, also ich sehe es, lesen wir, wenn ich euch mit, 
wenn, wenn ihr euch mit aber noch weiter widersetzt und mir nicht gehorchen wollt, so will ich euch nochmal siebenmal, das ist, das ist, das ist gar keine, einfach siebenmal mehr schlagen. Das ist einfach die Fülle der, einfach der, der Strafe hier. Das, da, da finde ich keine Zeit, da, kann, da ist keine Prophetie. Ich weiß nicht, wo, wo findet man das, diese Prophetie? Okay, the thing is, and he was just um, seven times more. Yes. Mm -hmm. He doesn't find, it's just six times. Uh, uh, what you ask can you say? No, that is the fuel of the strafe. It's the fullness of um, punishment. Mm -hmm. But it's not a prophetic prophecy. It doesn't say anything about a time prophecy. Okay, when you take Leviticus 26, verse 18, verse 21, verse 24, verse 28. Verse 28. 26 nimmst, 26. Leviticus 26, Verse 18, 18, 18, 18, 18, Verse 21, 21, Verse 24, 24, Verse 28, 28, und 28. Wenn du diese vier Texte nimmst aus Leviticus 26, So this is Leviticus 26. Okay, wir schlagen auf mit Hebrews 26, Verse 18, Verse 18, 21, 21, 24, 24, 28, 28. All right, now I'm operating off the English King James, right? Und ich gehe nach der englischen King James Version vor. Okay, Verse 18 says seven times more. In Vers 18 heißt es siebenmal mehr. Verse 21 says seven times more. In Vers 21 wiederum sieben, äh, eins, sieben Seiten mehr. Sieben Mal mehr. Alright, so verse 18 says seven times more, verse 21 says seven times more. In diesen beiden Texten lesen sieben Mal mehr. But when you look at verse 24 and 28, it just says seven times. Aber in den Vers 24 und 28 lesen wir nur von sieben Mal. The reason for this, and this is a, you know, a whole study on the 25, 20. Und der Grund, den finden wir in der Gesamtstudium. When you take the phrase seven times more, for example, Daniel chapter 3, there's only one other place in the Bible that the phrase seven times more is mentioned, that's Daniel 3. Ah, ein weiteres Mal, wo eben diese äh, Zusammenstellung siebenmal mehr ist in Daniel Kapitel, Chapter 3. Three. Kapitel 3. And this is when Nebuchadnezzar was told them to heat up the furnace seven times hotter than it was. Und das war zu dem Anlass, als äh, Nebuchadnezzar der König okay. damals sagte, heiz ihn siebenmal stärker. So, so what he's saying is correct. The phrase seven times more identifies the fullness of the punishment. In other okay. words, it's dealing with escalation. It's dealing with uh, things becoming worse and worse and worse. Mm -hmm. So that's correct. Okay, this is richtig, diese Erkenntnis, dass diese sieben Mal in diesen allen drei Darstellungen <coughs> immer bedeutet, dass uh, die um, Strafe stärker und stärker wird. Mm -hmm. right. Now, I'm by, no means, I'm by no means a Hebrew scholar. Ich bin natürlich jetzt kein Gelehrter in Hebräisch. But an honest Hebrew scholar will tell you the word more in Hebrew is what defines this phrase seven times. Also ein, ja, ein wahrhaftiger Hebrew-Gelehrter würde also sicher sagen, dass die Bedeutung mehr sich auf die sieben Mal bezieht. So the word more is what changes the understanding of the phrase seven times in Hebrew. The so, word connected with it. Dieser Begriff mehr bedeutet, dass es die sieben Mal changes. Yeah, it defines es the phrase. The word connected with it defines what seven times represent. Ah ja, das Wort, das hier also dazu äh, gehört, mm -hmm. definiert die sieben Mal. Okay. Also bezieht sich auf die sieben Mal in der Definition. In verse 24 and 28, the absence of the word more in Hebrew. Um, in the beiden Texten, 24, 28, wo wir die beiden das Wort mehr nicht leaves the haben, phrase seven times in Hebrew. Lässt lediglich sieben Mal 
It leaves it to be self-defining. Und es muss selbst definiert. Definiert sich selbst. Now, like William, like myself, William Miller was not a Hebrew scholar. Wie auch ich war Hebrew, war William Miller kein Hebräischer gelehrt. William Miller did not look at the Hebrew at all. Er hat das Hebräische überhaupt nicht eingesehen. He read the English. Er hat Englisch gelesen. And what William Miller saw was that Leviticus 26 is a continuation of Leviticus 25. Und was Miller gesehen hat in Hebrew, äh, in Leviticus 26, Vers 24, ist eine und 28 der Kategorie. Leviticus 26 is a continuation of Leviticus 25. Ah, Leviticus 26, also Bezirk, ist eine Fortsetzung von 25. And Leviticus 25 is all about the sacred cycle of seven. Und Kapitel 25 äh, ist insgesamt, hat Bedeutung über die äh, sieben, sacred cycle of seven. Die sieben äh, Sankets, Sankets. Heilige Zirkel, ja. so. Das ist ein Sabbatjahr. Ah, ja, ja. Die Jubeljahre. Die Jubeljahre. So, for example, in Leviticus 25, they would let the they would they would uh, till the land and plant their fields yes. for six years, but on the seventh year of rest. Mm -hmm. Yes. Also werden diese klare Zeit äh, Bestimmung, das äh, siebte Jahr sollte ein Ruhejahr werden für das Land. They would take seven times seven years, which is 49 years, and on the fiftieth year was the year of Jubilee. Also, Sie nahmen 7 mal 7 bis 49 Jahre und das 50. 50. ist das Jubeljahr. So when you look at Leviticus 25, wenn wir nach Leviticus Kapitel 25 all of the references to seven are clearly defining time. Clear. Sehen, sehen wir, dass immer wo es sich auf 7 bezieht, ist es ähm, eine Definition der Religion. It's clearly dealing with time. It's clearly dealing with time. Sich ganz klar nur mit der Zeit befasst. So when you continue to read Leviticus 26, there's no change in the thought. So when it deals with seven times in verse 24 and 28. Wenn wir also Kapitel 26 dann nehmen, ist es wiederum eine ganz klare äh, Definition nur mit der Zeit. And you read up to verse 34 in Leviticus 26. Und wenn wir ab ähm, Vers 24 in Leviticus 26 lesen, Those verses tie you back to Leviticus 25, which you can see deals with time. So to William Miller, bring, bring it's time. Bringen diese Texte zurück zu Kapitel 25 im Verständnis der Sieben. So based upon contextual reading, it's dealing with time. Wenn wir also in Bezug auf den Kontext des Gesamten lesen, bringt es uns mit Plus Westu, hat es nur mit der Zeit zu tun. Also die Argumentation von Miller hat im Kontext zu tun. Ja, ich meine, Miller, die Millerites never argued the Greek and the Hebrew. But this we can do also. Yes, you don't have to be a scholar to understand the Bible. Du musst also kein Gelehrter sein, um die Bibel zu verstehen. Und auch Miller hat niemals ähm, hebräische und griechische Grundlage jetzt hergenommen, um dein Verständnis, äh, sein Verständnis von dort herzunehmen. One of the one of the problems that we have when it comes to the 2520 arguments that use the Hebrew and all this. <coughs> one of the one of the difficulties in dealing with the 2520 based upon the arguments people give. Eine der Schwierigkeiten, die wir haben mit der 2520, wenn wir uns die Argumentation hier aus dem Hebräischen und Griechischen holen. It's like it's like trying to prove the Bible to an atheist. Dann ist es gerade so, als wollten wir die Bibel einem Atheisten erklären. An atheist 
comes from a total different mindset when it comes to trying to understand things mm -hmm. from Scripture. And those who teach the 25-20 based upon the plan that Father Miller adopted, where Sister White says those who teach the third angel's message are studying the Bible based upon Miller's plan. Mm -hmm. Those who use Jesus Miller's rules, die Reden von Miller benutzen, those who use Miller's rules, Sister White says, those are the ones who are teaching the third angel's message. Die diese Reden benutzen, so schreibt Schwester White, sie benutzen die drei Engelsbotschaften. Then you have those who are using different rules, which are the rules of higher criticism. Natürlich kann man jetzt auch jene heranziehen, die andere Regeln haben, um eine Definition der Schrift the two ways to study the Bible are against each other. They do not agree. They cannot agree. These two ways to the Bible are against each other. They do not agree. They cannot agree. They do not agree. They do not agree. So those who use context and basic English using Miller's rules, then you have those who use the Hebrew and the Greek. Also, we can not agree. Reden, die ähm, Miller zugrunde legt bei seinem Studium vorgehen. Wir können aber auch, und das ist genau entgegengesetzt, diese Reden, die die Studenten des Griechischen und Hebräischen äh, sich zu eigen machen und dann eine Lösung suchen, sie finden keine Übereinstimmung. That's all. I'm going to say something and I want everybody to listen. Very, very important. Und jetzt etwas, was ganz wichtig ist, was ich noch dazu sagen möchte, ist, you cannot disagree with the 2520 using Miller's rules. It's impossible. Wenn wir also die Regeln, die Miller zugrunde legt, um die Definition für die 2520 zu bekommen, können wir nicht äh, fehlgehen. We cannot mistake. You cannot disagree with it. You can't. Du nicht mit ihnen, uh, du mit ihnen mm -hmm. You cannot believe Miller's rules and disagree with the 2520. It's impossible. Du kannst nicht, wenn du also Miller's Regeln studierst und nimmst, niemals mit dem 2520 in eine, uh, in eine, uh, in ein Problem kommen. This is why. This is why. This is why James White had to set Miller's rules aside and pick up higher criticism ah. to fight the 25. Deshalb musste James White aufgrund dieser, nicht wahr, dieses Rates, der von einer ganz anderen Seite geholt wurde, die textkritisch vorgeht, die Regeln von Miller auf die Seite legen, um jetzt ein, ein ganz anderes, neues Argument dagegen zu finden. Ich möchte einfach meine Meinung größer ja. Ich möchte meine Meinung größer mit Also dieses Datum, wenn er weit schreibt, das 1844. Das ist 1844. Und das 1844, das ist eine wichtigste Säule des Adventismus ist. Das ist one of the most important columns of Adventism teaching. 1844. Yes. According to this loud cry, there was evolving the testimony, the Jehovah's testimonies. Jehovah's witness. Jehovah's witness. Yeah. Yeah. Jehovah's witness. The group. The group of from this bewegung was what. Und sein Ziel war, diese Bewegung, einfach diese, diese, diese Zeit, diese Ausdehnung zu verbessern. His goal was to make it, uh, to make these uh, clear um, statements of the Bible. Mm -hmm. Mit allen ihren so, äh, Spekulationen, Definitionen, dass die Leute auch mit dieser äh, Spekulation auch die Wahrheit ablehnen, dann zum Schluss. Ah. 
the history was by doing this in, uh, in a way, by example, uh, to um, neglect the real meaning that the people get away from believing the Bible actually. Mm -hmm. Does the Bible for see Dass die hypothetische Aussage, zum Beispiel was Daniel schreibt, auf dem Baum, ja, dass die haben versucht, dass mit vielen verschiedenen Spekulationen, mit Prophetie, einfach vieles, vieles rein, reinzumischen, dass die Leute, wenn die dann schauen, dann sagen die, was für ein Quatsch ist das. Und dann die lehnen das Ganze ab. Das war das Ziel dieser Bewegung. Das ist das Ziel dieser Bewegung. Mhm. Subtly to make understand by different thoughts and all contradicting somehow mm -hmm. to make people understand more or less that they would just throw away all the definitions, all the prophecies of Daniel and uh, Revelation. Und das war außer, das ist, das passiert außerhalb unserer Gemeinde jetzt. Das passiert Und outside and it's, it's, it's not immer so. Ja, das ist immer, was war immer so, ist auch immer so. It's always Und ich denke auch, Und ich denke, der Teufel versucht auch innerhalb der Gemeinde and, uh, die genaue this, this Auslegung zu verbessern. Dass die Leute zum Schluss das Ganze ablehnen. So, so what do you mean with this now? Come to the point. So what? Yeah, what is the point? What's the point? What is the point? Yeah, the point. For example, Ellen White writes, "Verkündet Offenbarung und Daniel." Ja, das sind die zwei prophetischen Bücher. Proclaim Daniel. Daniel ist Schlüssel zum, zum Verstehen des Offenbarungs. Daniel ist die Schlüssel Und alle anderen dieser Auslegungen, was kommt, zum Beispiel wie auch jetzt Mose, ja, vielleicht, vielleicht machen wir das unbewusst, ja, aber wir, wir tun einfach genau das Gleiche. Wir tun einfach die Prophetie verbessern. Und wir tun einfach diese Spekulationen Spekulation, reinfügen zu richtigen, äh, saubere äh, Prophetie. Mm -hmm. uh, so das meinst du in Bezug auf, auf Mose, uns, zum Beispiel. Auf Mose, Mose. Zum Beispiel diese Erklärungen. Ich denke, das ist genau das gleiche Prinzip. Das du stehst also auf den Regeln, du meinst? siehst die Regeln von James, äh, von ich äh, William Miller. Zum Beispiel diese aus, zum Beispiel, wo äh, nicht, prof nicht prophetische als prophetische genommen werden, zum Beispiel. Wie hier zum Beispiel ne? Ich denke, das ist genau das gleiche, dass, äh, ja, dass einfach das. Äh, Man wird versucht, die Prophetie wieder zu verbessern und zu mischen mit verschiedenen Stoffenstücken. Äh, Nochmal die Frage und das in Bezug auf allgemeines Verständnis heute in unseren Gemeinden. Jetzt nicht in Bezug auf die Aussagen von ihm. Ja, zum Beispiel diese äh, 225, so was, so was, zum Beispiel ja. Mose zum Beispiel, ja, zum Beispiel, aus, zum Beispiel, was betrifft jetzt diese, diese äh, aus, äh, Erklärung? Ja, was er sagt, ist, dass that, that wir Leviticus und so we are taking 2520 using things which are not really prophetic. We should mm -hmm. concentrate on Daniel and Revelation. So Daniel and Revelation are the yeah. only prophetic books in the Bible. Yeah, but 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 can I ask a question. Yeah, that's that's it's trying to say that we are with all these arguments we are going to mm -hmm. discourage people, I think that's what I think. <coughs> so so that they give up the whole thing. Question. Is Daniel and Revelation the only prophetic books of the Bible? Also die Frage ist, sind Daniel und Offenbar die einzigen prophetischen Bücher in der Bibel? Nein, das sind nicht die einzigen. Aber sie schreibt, die Bible Botschaft basiert auf Offenbarung und Daniel ist Schlüssel zu verstehen. Sie schreibt, sie ist writing that um, actually the book of Revelation is based on Daniel and um, Daniel is the key to understanding the Revelation. And the uh, only message is actually Revelation and Daniel. Okay. But I thought so I more or less he's not understanding these things. So Daniel, Daniel is the key to Revelation. Daniel is the Schlüssel für Offenbarung. Right? Richtig? 
Okay, what's the key to Daniel? Was ist der Schlüssel für Daniel? How do we understand the book of Daniel? Wie verstehen wir das Buch Daniel? So wie der Elf erklärt, genau, gerade in dem Buch Daniel. Und dann zum Beispiel. Es bräuchte kein Schlüssel. Schlüssel. Und diese Zeit, okay, ja, niemals. Okay, dann sind die Schlüssel sind auch in anderen Büchern. Ja, so, weil wir verstehen den Tag für Real, muss man, aber, aber die Prophetie befindet sich im Daniel. Okay, hier ist es sehr wichtig, dass der Prophet ist, weil Daniel ist in der Prophet. Where do you find that in Daniel? No, uh, he, he speaks of other prophets okay. which we need okay. also to have some interpretation in Daniel. But Daniel itself, it's explaining it itself. Okay, so to understand the 2300 days, we stay in the book of Daniel. Also, um die 2300 Tage zu verstehen, sind wir im Buch Daniel. Is that what he said? Yes? Ja. No, das sind äh, andere Verse, die erklären Tag für Jahr Prinzip. Ja, das nehmen wir auch Also, Text certainly explain day um, for Daniel. Das nehmen wir auch an. But how do you explain the 2300 days in the book of Daniel? Aber. <coughs> Wie würdest du jetzt zum Beispiel die 2300 Jahrtage Where do we find im the Buch Daniel selbst erklären? Where do we find the commandment to restore and rebuild Jerusalem? Wo finden wir die sonst ähm, mm -hmm. wiederherzustellen und äh, Jerusalem? Who was Daniel? Who was Daniel studying in order to understand the Jewish Genau. Wo ähm, würde Daniel studiert haben um die 2000 äh, 2300 Jeremiah. Yeah. 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 So he was studying Jeremiah, yeah. not just Jeremiah. The Bible says in the Und sehr klar zeigt es, dass er die Bücher Mose because in his prayer he makes two references to the curse of Moses. Then allein in the book uh, chapter 9 in sein Gebet macht er zweimal eine Anmerkung in Bezug auf Mose. Der Fluch, der Fluch von Mose. Ja. 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 eine Frage. Wie hat Daniel Nebuchadnezzar erklärt, warum die Rolle von Nebuchadnezzar, warum er gekommen ist mit dem Fluch? Genau. Okay. You can just um, tell it in English. How Daniel explained to Nebuchadnezzar the reason why he's coming to get the Hebrews the way that was because of the curse. Mm -hmm. yeah. That was Bible study given from Daniel yes. to Nebuchadnezzar during a period of about 20 years. And and that can man umdrehen. Nebuchadnezzar hat in Daniel 3. Gott gespielt. Nebuchadnezzar played God in Daniel chapter 3. He was the pastor of the six maximums. Mm -hmm. Und er hat gesagt, heiz diesen Ofen siebenmal mehr. Mm -hmm. So he said, eat this oven up seven times more. Okay. That's one, one part. As a result, as a result, durch den Nebuchadnezzar in Daniel Kapitel 4 sieben Jahre Gras essen. As the response of God in Daniel chapter 4, he was forced to eat literally seven years grass. Mm -hmm. right. So, Daniel, <coughs> oder Gott kann den Link machen von Mal zu Zeit. Er hat es gemacht. Also, so sehe ich die Erklärung aus Daniel aus. Genau. Ihr er macht es den Link. Ja. Er macht es einfach. Oder brauche ich kein Mose dazu? Let me just. Yeah. Very interesting. Sick. I think we talk about the pause. I think we talk about yeah. the I mean, I, I, I don't need to take a break. Let me just say this last, last statement. Ganz kurz noch dieses letzte Argument. The books of Daniel and Revelation definitely are one. Daniel explains Revelation. I agree. Um, But the very book of Daniel itself shows that we need to understand the other prophets, which Aber Moses is. Das Buch Daniel zeigt uns, dass wir andere Bücher 
prophetische Aussagen verstehen müssen. And the book of Revelation, uh, 85 to 90 percent of the book of Revelation mm -hmm. is mere quotes from the Old Testament. Not also, just the book of Daniel, but all of the prophets. Also 80 bis 90, 85, 90 percent in der Offenbarung sind Wiederholungen oder Aussagen, die sich auf die Propheten des Alten Testaments beziehen, natürlich hauptsächlich vielleicht auch auf der Antike. If you simply take the book of Daniel and you don't go outside of the book of Daniel, to understand the book of Revelation. As a matter of fact, there are over 500 direct quotes from the Old Testament prophets in the book of Revelation. And Sister White tells us that in the book of Revelation, all the books of the Bible meet and end. And so it is true our message and part of the visions of Daniel and John. This is our message. That's true. Das ist ganz klar, dass unsere Botschaft, die Visionen von Daniel und Offenbarung äh, sind. But in order to understand our message, they have to quote from Chronicles, from Leviticus, from uh, Kings, you go all over the Bible, different, different Aber, scriptures. Aber um diese Botschaft ja zu verstehen, müssen wir zu den verschiedenen Büchern gehen, die hier auch mit eingegeben sind, wie Chronika, wie Könige und so weiter, ihr seht hier. We don't, we're, you know, we're not, we're not the type of Christians that believe in only two books of the Bible. We believe in the entire Bible. We can, we can take all the questions. Let's just have a break, then we'll come back. I want to look at something with you. Uh, I'm not going to do what I originally thought. Do something different now. Also, es wird, äh, wenn wir uns nach der Pause wieder treffen, nicht mehr das, was er ursprünglich sich gedacht hat, wir könnten Fragen stellen. Und er wird es ähm, jetzt praktisch etwas ähm, verändert, die weitere Stunde machen. So, what we're going to do when we come back, we'll deal with the uh, 2520 of the Book of Daniel. Oh, wenn wir yes. zurückkommen, werden wir die 2520 von Daniel studieren. But it will prove the chart. Aber sie werden, diese Aussagen werden dann diese ähm, Karten bestätigen. Alright, so let's, let's, let's have a word for it. <coughs> We're thankful, Father, for the different questions uh, and all of the discussion. Wir danken dir, Vater, für die Fragen und für unsere Aussprache. We just pray, dear Father, that the Holy Spirit would uh, verify and clarify all truth. Ja, wir beten zu dir, dass dein Heiliger Geist bewahrheitet und klärt all diese Fragen nach deiner Wahrheit. During our break, we pray for a refreshing. Während wir jetzt äh, kurz pausieren, bitten wir dich um Erquickung. And we pray, Lord God, that the Holy Spirit, when we come back, would do the work of bringing all things to our remembrance. Und wir bitten dich, Vater, wenn wir zurückkehren, dass der Heilige Geist uns all diese Dinge erklären wird. In Jesus' name we pray. Und in Erinnerung führt. Amen. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.